proses sudah uh, proses masih berjalan uh, sebelum pandemi kemarin uh, saya salah satu yang sudah dipanggil oleh PP PD Perjuangan uh, beberapa komitmen beberapa interview sudah kami jalankan dan waktu itu terhenti dengan adanya uh, pandemi COVID-19 ini uh, setelah itu satu dua minggu yang lalu uh, kita semua kembali aktif, mulai konsentrasi pada proses-proses pilkada, eh, termasuk pada diri saya, eh, mengikuti seluruh perkembangan, mencermati dan lain sebagainya, baik atas nama pribadi maupun kepartean. Dan ini memang waktu-waktu eh, yang menentukan di akhir ini, karena di konstelasi yang lain ada kabar kalau partai yang lain sudah mengeluarkan rekomendasi, tentu dari sisi waktu ini memang waktunya untuk keluar itu. Mas keinginan PDI dari internal atau bagaimana? Uh, tentu partai menimbang semuanya dan termasuk itu adalah materi yang uh, diinterviewkan dengan saya waktu sebelum pandemi itu. Uh, sesuai dengan yang kami terima, informasi yang kami terima, tanggal 17 besok itu adalah DPP akan mengumumkan sebanyak 48 pasangan calon di Indonesia, apakah termasuk Tuban, mari kita tunggu bersama Mas, yang termasih santer itu kan rekamannya ke Setiajit, namun di bawah, di gerakan bawah itu kan pengennya kader sendiri menanggap hari itu bagaimana? <tuh> uh, kalau saya secara pribadi ter ada dua hal yang pertama kaitannya dengan uh, kompetisi calon dengan calon tentu itu adalah suatu hal yang wajar, saling menyandra adalah biasa dalam berpolitik Uh, yang kedua kaitannya dengan keinginan publik tentu itu akan menjadi inputan yang berharga terhadap partai sehingga apapun konstelasinya hari ini partai pasti mempunyai jalan keluar yang sudah disiapkan Mas, di Tuban itu kan uh, selama ini atau sejauh ini ada kuning dan hijau ya uh, dan merah, itu. jangan lupa nantilah, kalau menyikapi hal itu kira-kira ada gak upaya PD Perjuangan untuk ikut dalam menguasai Tuban juga. Yang pasti PDI Perjuangan akan andil dalam proses pilkada ini karena pilkada adalah bagian daripada penguatan lembaga partai. Pasti akan kita ambil. Target minimal mas, target mas duduk di kursi dua atau Pasti uh, akan kita akan ambil dan akan ikut merebut kekuasaan dalam proses pilkada besok. Apakah bupatinya, apakah wakilnya, tentu dinamikalah di akhir ini yang akan menentukan. Mas, kalau di pusat atau di BW, sejauh ini sudah komunikasi dengan partai mana aja, Mas? PD uh, semua partai, termasuk sampai detik ini pun yang kemarin kita dengarkan bahwa ada partai yang sudah mengeluarkan rekom pun sampai detik ini masih berkomunikasi dengan PD Perjuangan. Ya. Selain PD yang menguat, yang selain Golkar yang menguat apa aja, Mas, partainya? Ya, ada PKB tentu karena adalah uh, partai yang kemarin memenangkan dua berarti, dua berarti, ya. Ada beberapa partai-partai yang sudah mengelompok menjadi poros perubahan atau apa, semuanya sampai detik ini masih berkomunikasi dengan PD Perjuangan. Termasuk dengan saya salah satunya. Secara pribadi sudah ada maksudnya? Komunikasi penjelasan? Semuanya sudah berkomunikasi, sudah pernah berkomunikasi dengan kami. Sampai detik ini masih berjalan. Bicara peluang Mas Gregor, Mas Amin sendiri? Masih tetap optimis. Optimis ya? Tapi saya secara etis pasti akan menunggu keputusan partai dulu. Dan apapun keputusan partainya, pasti selanjutnya adalah saya waktunya menentukan Mas, kalau sendiri. disuruh memilih pasangan Mas, kira-kira Gojana atau Lindra atau Sintip ya. atau <laughs> ya. Termasuk yang sudah keluar rekomnya pun masih berkomunikasi dengan kami Apalagi yang belum keluar, tentu Kalau melihat dari peluangnya PD Perjuangan Semuanya berkomunikasi dengan saya Pilih yang mana Mas, kira-kira? Ya, nanti yang tertuang di rekomendasi itu apa, itu yang Nanti akan kita sikapi Yang jelas yang muda ya? Oh ya waktunya yang muda ya? Yang, muda, yang, yang memimpin gitu ya? Perempuan abaikan lah ya? Mas, <laughs> mas, mas kalau yang gini uh, PD Perjuangan tidak pernah mengenal perbedaan gender Jadi perempuan, laki-laki di PD Perjuangan mempunyai hak politik yang sama Masalah yang muda yang harus berkarya itu pilihan Mas, basis masa di Kata -kata masih, masih, masih. Dari berbagai lembaga survei, pemilih PDI Perjuangan adalah pemilih yang paling solid. 93 persen pemilih PDI Perjuangan adalah 
pemilih yang akan direkomendasi oleh Pilkada.